بسم الله الرحمن الرحيم مشاهدي كايرو دار دارسي مادة الكيمياء أهلا بكم حلقة متميزة جدا النهاردة إحنا هتبقى موضوع دراستنا بنستكمل الباب السادس كنا اتكلمنا عن الحساب الكيميائي وانتهينا منه وإحنا كنا وعدنا حضراتكم إن هنبقى نعمل حلقة خاصة عن مسائل متنوعة هامة جدا خاصة بهذه الجزئية. طيب موضوع دراستنا اليوم عن ما يسمى بالتحليل الكيميائي. دايما احنا بنقول للطالب افهم بمعنى انا عندي مادة مجهولة هذه المادة المجهولة انا عايز اتعرف على مكوناتها وبعد ما اتعرف على كل مكون من هذه المكونات أقدر نسبة أو تركيز كل مكون من مكونات هذه المادة. إذا عملية التحليل الكيميائي هتمر بمرحلتين. أول مرحلة هي ما تسمى بالتحليل الكيفي. تاني مرحلة هي ما تسمى بالتحليل الكمي. إذا التحليل الكيفي يتم فيه التعرف على مكونات المادة. طيب بعد ما أنا اتعرفت على مكونات المادة عايز أقدر تركيز كل مكون من المكونات اللي أنا اتعرفت عليها هذا ما يسمى بالتحليل الكمي والذي ينقسم إلى ثلاثة أنواع كمي حجمي كمي وزني كمي لوني. الطالب يقول لي انا اعتدت منك يا مستر خالد انك توضح لي اكتر رحت عند طبيب بعاني من اعراض معينه قال لي اعمل تحليل دم خد مني عينه طبيب التحاليل ابتدى يعمل عمليه تحليل لهذه العينه اتعرف على مكوناتها وجد ان من ضمن المكونات في سكر ابتدى يقدر نسبه السكر في هذه العينه الله إذا هو التحليل خد مغريتين، خدها مرحلتين كيفي وكمي، كيفي التعرف على مكونات المادة، كمي تقدير تركيز كل مكون من هذه المكونات، ولذلك أما أجي أتكلم عن التحليل الكيميائي يتم فيه التعرف على مكونات المادة ده شيء اساسي ويبقى الطالب عارفه في بعد كده ممكن اكمل جزئيات وانطلق مفهومي انا الله طب موضوع الرابطه في هذه الماده ما شكل المركبات وضمان ثباتها تقدير درجات انصهارها تجمدها ذوبانيتها نوعيه تفاعلاتها ونواتجها من رواسب او الوان للتعرف على هذه المواد ولكن انا يهمني إن لما أجي أتكلم عن التحليل الكيفي يبقى الطالب عارف معنى كلمة كيفي التعرف على مكونات المادة لكن الكمي تقدير تركيز أو كمية كل مكون من مكونات المادة وإن أن طرق التحليل الكمية ثلاث طرق تحليل حجمي تحليل وزني تحليل لوني باستخدام الأجهزة طيب يبقى اذا دي كده عباره عن مخطط سريع لكل اللي احنا قلناه ان التحليل الكيميائي كيفي كمي الكمي حجمي وزني لوني باستخدام الاجهزه. طيب طالب يقول لي طب ما اهميه الكيمياء التحليليه في حياتنا؟ طبعا التحليل الكيميائي اهم جدا في حياتنا في الطب في الزراعة في الصناعة في البيئة على سبيل المثال لو أنا بتكلم عن أهمية الكيمياء التحليلية قلنا تعطي معلومات هامة للغاية في كثير من المجالات في مجال الزراعة على سبيل المثال أنا عندي تربة زراعية عاوز أعرف 
إذا كانت هذه التربة تصلح للاستخدام أو لا تصلح أخذ عينة منها وابتدي أنا أحللها أتعرف على مكوناتها وتقدير تركيز كل مكون من خلال تحليل هذه العينة أستطيع أن أنا أعرف إذا كانت هذه التربة تصلح لزراعة أم لا حتى لو أنا في محصول ما عايز أعرف إذا كانت هذه التربة تصلح لزراعة هذا المحصول أم لا ده برضه عن طريق ما يسمى بالتحليل الكيميائي حضراتكم مركزين جدا معايا إذا أنا اتكلمت عن أول جزئية أهمية الكيمياء التحليلية في مجال الزراعة طيب في مجال البيئة معرفة محتوى المياه والأجزية من الملوثات البيئية الضارة معرفة كمية غاز أول أكسيد الكربون وثاني أكسيد الكبريت والأكاسيد النيتروجينية في الجو ده برضه في مجال البيئة سؤال مهم جدا وارد يقول لي اكتب لمزة مختصرة عن أهمية الكيمياء التحليلية في مجال البيئة أو في مجال الزراعة في مجال الطب سبب ما أنا قلته اللي هو معرفة كمية المكونات الفعالة في الدواء معرفة تركيز السكر في البول والدم وأخيرا في مجال الصناعة معرفة تركيز العديد من مكونات المنتجات الصناعية لتحديد صلاحيتها للاستخدام طيب في بقى جزئية جميلة جدا عايزة كطالب تبقى مركز جدا معايا مركز وأنا هتكلم عن طرق التعبير عن التركيز تاني أبنائي وحبايبي ركز معايا وأنا بتكلم عنها طرق التعبير عن التركيز توجد ثلاثة طرق للتعبير عن التركيز وهي النسبة المئوية الوزنية أدي أول طريقة إن أنا هبتدي في الحديث فيها مع حضراتكم أنا قلت دايما هتسمع مني عبارة هقولها على طول يا ابني يا بنتي أبنائي بناتي حبايبي تلامذتنا الأعزاء شرط إتقان العلم إتقان اللغة بمعنى أنا بتكلم عن النسبة المئوية الوزنية إيه ده؟ ده أنا عارف التعريف خلاص بيتهزت نفسه يعني وزن المادة المذابة في 100 جرام من محتواه نسبة اه مئوية وزنية وانا قاعد كده في الامتحان انا فاهم مش هنسى هقدر اترجم يعني ايه النسبة المئوية الوزنية يعني وزن وزن اهو وزن المادة المذابة في 100 جرام من محتواه طيب مثال بيقول لي محلول هيدروكسيد صوديوم مائي خمسة في المية تاني ما ذا يقصد او ما المقصود به او ماذا نعني بقولنا ان محلول هيدروكسيد صوديوم مائي خمسة في المية يعني كل مية جرام من الماء يحتوي على خمسة جرام من هيدروكسيد الصوديوم يبقى اذا ادي ملخص اللي احنا قلناه النسبة المئوية الوزنية اي وزن المادة المذابة في 100 جرام من محتواه اهو وزن وزن نسبة مئوية وزنية وزن مئوية يعني 100 اذا وزن المادة المذابة في 100 جرام من محتواه وادي مثال يؤكد المفهوم محلول هيدروكسيد الصوديوم المائي 5% يعني كل 100 جرام 5% يعني كل 100 جرام من الماء والمذيب يحتوي على 5 جرام المادة المذابة من هيدروكسيد الصوديوم. طريقة أخرى من طرق التعبير عن التركيز وهي ما تسمى بالمولارية أو مول لكل لتر وده يعتبر كلام مقرر لكن بشكل أكثر تركيزا سبق وأخذنا قانون وإحنا بندرس الحساب الكيميائي إحنا قلنا إن الكيمياء عبارة عن جزر متصلة قلنا إن التركيز 
يساوي عدد المولات على الحجم باللتر بمعنى انا عندي كده اللتر ماء ده في مول من اي مذاب يبقى ده كده محلول مولاري طب لتر ماء ده فيه اتنين مول قلت ضعف مولاري طب لو نص مول نص مولاري اقربها لتر ماء فيه مول سكر زي لتر ماء ده فيه اتنين مول سكر او تلاتة مول سكر اكيد المذاق بيختلف وهذا ما يسمى بالتركيز اذا المولارية يعني مول لكل لتر اي عدد مولات المذاب في لتر من المحلول المولارية مول لكل لتر اي عدد مولات المذاب في لتر من المحلول طب مثال جميل جدا بيقول لي محلول حمض هيدروكلوريك واحد من عشرة مولاري محلول حمض هيدروكلوريك واحد من عشرة مولاري مولاري يعني مول لكل لتر اذا ايه معنى واحد من عشرة مولاري يعني كل لتر من المحلول ده فيه واحد من عشرة مول من حمض الهي دروك دوريك اللي هو اتش سي ال طب ما انا ممكن احول المولات الى جرامات واقول الاجابه بطريقه اخرى طيب انا عشان احول المولات الى جرامات انا هضرب عدد المولات في كتله المول طب انا عندي المركب اللي عندي ده عباره عن اتش سي ال الاتش بواحد جرام والسي ال ها بخمسة وثلاثين ونص يعني مول ذرة اتش واحد جرام مول ذرة كلور بخمسة وثلاثين ونص جرام اذا مول من اتش سي ال الكتلة المولية بستة وثلاثين ونص جرام اذا لو انا ضربت عدد مولات الاتش سي ال اللي عبارة عن واحد من عشرة في كتلة المول اللي هي ستة وثلاثين ونص أنا كده حولت المولات إلى جرامات ولذلك تابعني يقول لي محلول حمض هيدروكلوريك واحد من عشرة مولاري أي أن كل لتر من المحلول يحتوي على واحد من عشرة مول من حمض الهيدروكلوريك طب إيه الموجود بين القوسين؟ ده أنا حولت المولات إلى جرامات زي ما أنا وضحتها ضربت عدد المولات في ستة وثلاثين ونص اللي أنا قلتها جت منين؟ دي عبارة عن مجموع كتل أوزان ذرات اتش سي ال أي أن كل لتر من المحلول يحتوي على تلاتة وخمسة وستين من مية جرام من حمض الهيدروكلوريك برضو طريقة أخرى من طرق التعبير عن التركيز جزء في المليون أي عدد الأجزاء الموجودة في مليون جزء من الخليط طب كده نيجي نوضح الكلام دوت جزء في المليون بي بي ام اي عدد الاجزاء الموجوده في مليون جزء من الخليط طب يقول لي مثال خليط من كربونات الصوديوم يحتوي على خمسه جزء في المليون ايه معنى الكلام دوت؟ وضح هذا المفهوم. يعني كل مليون جزء كل مليون جزء من الخليط يحتوي على خمسة جزء من كربونات الصوديوم. تاني كل مليون جزء من الخليط يحتوي على خمسة جزء من كربونات الصوديوم. طب الكيلو جرام بيساوي 1000 جرام والجرام 1000 ملي يعني الكيلو جرام عباره عن ايه؟ مليون ملي جرام اي ان كل مليون ملي جرام من الخليط يحتوي على 5 ملي جرام من كربونات الصوديوم طب المليون ملي جرام ده عباره عن كيلو جرام اذا اي ان كل كيلو جرام من الخليط يحتوي على 5 ملي جرام من كربونات الصوديوم اذا لو انا لخصت طرق التعبير عن التركيز انا عندي ثلاث طرق النسبه المئويه الوزنيه المولاريه جزء في المليون 
وانا خدت المثال على كل طريقه ما معنى قولنا ان محلول هيدروكسيد الصوديوم مائي 5% محلول حمض هيدروكلوريك اللي اتش سي ال 1.10 مولاري خليط من كربونات الصوديوم بي بي ان او 5 بي بي ان يبقى كده احنا استعرضنا في بدايه التحليل الكيميائي قلنا انه في كيفي وفي كمي قلنا ان الكمي وزني حجمي لوني وضحنا كل مفهوم بالتفصيل واتكلمنا عن اهميه الكيمياء التحليليه في حياتنا طيب انتظرونا مش هنتأخر عليكم كتير فاصل قصير ثم نواصل طرق او انا عاوز اتكلم عن التحليل الكمي الحجمي والوزني